Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalyn. Tawagin natin itong number series. Ito ay walang pinagkaiba sa dati na nating na-upload na yung 14 times 1 divided by 2, yung mga ganito ba? Na 12 divided by 2 times 2, yung ganito na series na alternate yung ating operations, wala yung pinagkaiba dito, na yung choices ay ganito. So, isa lang ibig sabihin yan. Kung ano man ang nandito, isolve natin yan at nandyan lang yan dito sa apat. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-message dyan, tambak na yan ang mga messages. Pero kung sobrang haba na natin ng day off, baka mabasa pa natin yan. Kung meron kayong concern, pwede dito sa Lunalin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin. Pero kung gusto nyo ng mga libreng printable na reviewers at para makuha nyo agad-agad yan, punta na lang kayo dito sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. At kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan, pwede rin kayong pumunta sa files ng grupong yan. Now, Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. Pattern. Lahat sila merong 3. So, obviously, dito na lang sa baba, meron itong 3. Lahat merong division. Dinivide lahat ng 3 na sa loob ng bracket. Yung nasa unahan, Yan ay merong mga exponent. Itong una, wala yung exponent. Pero remember, lahat ng mga whole numbers na walang nakasulat na, na exponent, automatic, meron yung 1. So, therefore, itong nauna, ang exponent dito ay 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, obviously, ang next dyan ay 6. Next, lahat ng nasa loob ng bracket na yan ay binumultiply sa 2, 4, 6, 8, 10. Ano ba yan? Yung 2, 4, 6, 8, 10 na yan. Consecutive even numbers. Increasing even numbers. So, 2, 4, 6, 8, 10. Ang next sa 10 ay 12. Ngayon, pwede na natin yang isolve. Sa pag-solve nito, huwag niyong kalimutan ang law of exponent. Sa law of exponent, kapag mag-divide tayo, pariho yung base. Tapos yung isa ay meron tayong exponent. So obviously, yung 3 na walang exponent, automatic meron yang siyang 1 na exponent. So ang gagawin natin sa mga exponents ay I-minus na natin yan. 6 minus 1 and that is 5. So, therefore, 3 na may exponent na 6 divided by 3 and this is 3 na yung exponent na ngayon niya ay 5. So, bago tayo mag-multiply sa 12, isolve muna natin itong 3 na may exponent na 5. Anong ibig sabihin yan na 3 na may exponent na 5? That means... 3 times 3 times 3, 5 ba, 5, 5 times ba? So, this is 3 times 3 times 3 times 3 times 3. 3 times 3 and that is 9 times 3. 9 times 3 and that is 27. 27 times 3, 81. 81 times 3 and this is 243. See, 243 ay multiply natin ng 12 and this is exactly 2916. So ang sagot dito ay letter D. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you and God bless.